Oke okay. Ernest Thiel Otton Hundra Femtionio Thiel Nitton Hundra Firtihu Imars Nitton Hundra Hu Hadebang Director Ernest Thiel And Stur Maskat Ball Ball Isit Palats Boyur Gordon in Stockholm. Under Rosen Ballen, som den kallades var vägarna dekorade med rusur och rusen blad för som snö från stäket. Skådel spelare, författare, filosof och kostnärer dansade och drack champagne hela nätten. På fotot från festen ser vi bland andra fort, fortafare, Hjelmar Sudeberg i Frack och kostnären Eugen Jensen som sjöman. Ernest Jell var vid den här tiden en av Sverige absolut rikaste personer. Han hade precis byggt klar sitt palats som bostad och galleri för sin privata konstsamling. Till började sin karriär på banken. Vänta. Han gjorde av ningar utomlands, skaffade kontaktor och lärde sig tyska och franska. Han jobbade ett tag på familjen Wallenberg Bank och lärde känna Knut Wallenberg. Tillsammans finansierade de många projektet. De byggde förorten, Saltsjöbäden och järnvägslinjer för gruv- och chocksindustrin i det expanderade Sverige. Till finans är också operahuset i Stockholm. Han blev mycket rik och investerade sina pengar i aktier. Ernest Till gifte sig med Anna Josephson som kom från en av de äldsta judiska släkterna i Sverige. De levde ett borgerligt liv med sträng moral och tydliga regler. Hos familjen umgicks släktingar och kollegor från finansvalden. De hade fyra barn tillsammans och väntade sitt femte. Men innan barnet föddes lämnade Ernest sin fru. Han var kär i Signe Hansen som var barnens privat lärare och Annas sällskapsdam. Skandalen blev stor. På den bartiden var en skilsmässa något ovanligt. Och skamligt. Med sinne började en ny period. Hon kände många konstnärer och filosofer som hon introducerade för Ernest. De, rest, de reste runt i Euro, Europa, Europa, tittade på konst och träffade chansdisar. Ernest började samla på samtida konst. Den var viktig för honom 
att lära känna kostnärerna och hon hjälpte dem också ekonomiskt. De, de närmaste kostnärsvännerna var Karl Larsson, Eugen Jonsson och Bruno Liljevors. Ernest lärde också känna den norske konstnären Edvard Munch och byggde upp en av den största munch samling ärna utanför Norge. Bland hans vänner vänns också flera stora fortfattare fort, 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 bland andra Hjalmars Sudeberg. Ernest konst samling växte och lägenheten blev för liten. Det var nu som han byggde palatset på djurgården för Signe och deras två barn. Inne är ar- arkitekten Ferdinand Boberg ritade det stora huset. Några likliga är följde med vänner. Konst och många fester. På tisdagar var det spelsväl hemma hos Thiel och Jansson och Sudeberg var ofta där och spelade hårt, hårt eller schack. Men efter en tid började det gå sämre för hållandet med Signe tog slut och hon flyttade ut. Några år senare dog hon av en överdås morfin. Kanske var det ett självmord. På 20-talet för, förlorade Thiel nästan alla sina pengar. Han blev tvungen att sälja palatset och hela Konst samlingen till staten om, som gjorde om privat palatset till ett museum. Öppet för alla. När han dog var han långt i Fransverige rikaste man. Än idag finns den fantastiska samlingen i det fäkra palatset på djurgården i Stockholm. Förutom Jensen, Lil, Liljevors och Larsson kan du se tavlor av Ernst ja, Josephson, Edvard Munch, Augustin Berry, fort, fortfattaren som också målade och Andersson Zorn. Nästa person är... Eugen Jansson 1862 till 1915 Eugen Jansson kallas ofta blå måla ren för han mest kända målningar är stora ofta mörka suggestiva målningar med Greens skimmin, skimnings motiv från Stockholm. Från sitt hem på Södermalm hade han utsikt över Riddarfjärden. Ernest Thiel lärde känna konstnären när han lättade efter svensk konst att köpa. Han köpte tre tavlor redan vid första besöket Jonsons atelier och byggde, byggde snart upp en stor samling. Tiv hjälpte Jonsson ekonomiskt så att han kunde resa ut i Europa. Europa. 
Stil Franki Frankrike Tisland ok Italian For at go po musier ok Juta af livet Jansson kom fran en kultur interessart Famili Hans foreldrar hoppades at han skulle bli musiker Men stottade honom när han bestämde sig för att bli kostnär. Han studerade på kost, kostakademien men tog inte examen. Under fisningen där var omodern och Jansson gick med i den grupp som hette opponenterna som försökte förändra kustutbildningen. Han var också med och startade en fackförbund för kostnärer, kostnärsförbundet. Jansson blåmålningar var inte populära från början. Men med hjälp tills stod blev han en etablerad Kostnär. Efter några år trottnade han på sina blåa motiv. Han började måla nackna men istället. Både gymnaster och akrobeter och motiv från badhus. De flesta av männen blev hans vänner. Några hans älskare och en av dem Knut Nyman blev hans partner. Jansson var sjuk sedan barndomen. Han hade problem med hjärtat och var nästan döv. Han dog också tidigt. Efter Jansson död brände hans bror alla hans tekniker och brev. Eftersom homosexualitet var förbjudet på den tiden. I kosthistorien fokuserade man länge på hans blå period. Men på senare är han man också börjat upptäcka, upptäcka och ställa ut näken målärjet. Målärjet. Okej, okay. det är slut. Nästa. Jalmar Söderberg 1869 till 1941. Jalmar Söderberg med sända bok heter Dr. Glass och är en dagboksroman som handlar om en läkare som blir kär i en gift. Kvinna, Helja. Hon är gift med den hemska pastor Gregorius, men har en affär med en annan man. Doktor Glass dödar pastor Gregorius för att hjälpa Helja. När boken kom tyckte många att det var konstigt att Glass inte ångrar sig efter mordet på Gregorius. Söderberg blev tvungen att poängtera att han själv inte skulle, skulle kunna mörda någon. Söderberg började sin karriär som journalist på Svenska Dagbladet när han debuterade som författare vid 26 års ålder var han redan journalist. Han skrev romaner och noveller och oförsatte också flera fransis, franska fort, forta, fortfattare. Söderberg var gift med Märta Abenius och de hade tre barn. På en semester i Skåne träffade han en dansk kvinna som han blev kär i. 
Men det var svårt att skilja sig på den här tiden. Med hjälp av magtiga vänner lyckades Söderberg få Marta in dagen på sinnes sjukhus. Trots att hon inte var fysisk sjuk på så sätt kunde kan skilja sig resten av sitt liv både Hjalmar Söderberg i Sopenham och han dog också där. I slutet av sitt liv var han aktiv mot nazismen. Hjalmar Söderberg lärde sena till hos en gemensam fattar van. De blev snabbt vänner och till hjälpte Söderberg både praktiskt och ekonomiskt. I palatset på Jurkarden hade Söderberg till och med ett eget rum. Där bodde han flera perioder och skrev bland annat Dr. Glass. I en annan roman, den allfarsamma läken, finns karaktären Henry Still som har till som förbild. Söderberg och Till spelade gärna schack tillsammans hela nätterna. När de, när de inte kunde träffa spelade de schack per brev. Det fortsatte de med hela livet. Breven innehåll också tänker om teater, politik, livet och deras vänskap. Och Söderberg skickade ibland böcker som han tyckte att Thiel borde läsa. Thiel skrev i ett brev 1939 att vänskapen med Söderberg var en av ljuspunkterna i livet. Okej, okay. så so next I will tell the story in English. So this is the English translation for the story. Ernest Till. Um, okay, I need to adjust with the English. So, um, 1899 until 1947. In March 1907, bank director Ernest Thiel had a large masquerade ball in his palace. I need to adjust my English. Mm, at your garden in Stockholm. During the Rose Bowl, as it was called, the walls were decorated with roses and rose petals, feels like snows from the roof. Actor, writer, Philosopher and artist danced and drank champagne all night. In the photo from the party, among others, author Yelmar Soderberry in a tailcoat and the artist Eugene Johnson as a sailor. Ernest Thiel was at this time on. Was at this time one of Sweden's absolutely richest people. He had just finished building his palace as a residence and gallery for his private art collection. Thiel began his career at the bank. He did exercise abroad, acquired contractors and learned German and French. He worked with the while at the Wallenberg family bank and got to know Knut Wallenberg together. They financed the many projects. They built the suburb of Salzschöbaden and railways line for the min mining and forestry industry in expanding Sweden. Thiel financed 
is also the opera house in Stockholm. He became rich and invested his money in stocks. Ernest, Ernest Thiel married Anna Josephson, who came up from one of the oldest Jewish family in Sweden. They live in Borges life with strict morals and clear rules. The family hung out with relatives and colleagues, some from the financial world. They had four children together and were expecting their first, fifth. But before the baby was born, Ernest left his wife. He was in love with Signe Hansen, who was the children's private teacher and Anna's companion. The scandal became big. At the same time, a divorce was some, somewhat unusual and shameful. With Signe began a new period. She knew many artists and philosophers she introduced to Ernest. They traveled around Europe, watching art and meeting celebrities. Ernest began collecting contemporary, contemporary art. This was important for him to get to know the artists and he also helped them financially. The closest artist friends were Carl Larson, Eugene Johnson, and Bruno Lil Lillevors. Ernest also got to know the Norwegian artist Edvard Munch and built one of the largest Munch collections outside Norway. Among his friends were also several great outdoors, including Yelmar Sudeberry. Ernest's art collection grew and the apartment became too small. It was now that he built the palace on your garden for Signe and their two children. The interior architect Ferdinand Bubert designed the large house. Some happy years followed with friends, art, and many parties. Many parties. On Tuesday, it was game night in Thiel home, and Johnson and Sudeberry were often there playing cards of or chess. But after a while, things started to get worse. The relationship with Signe ended and she moved out. A few years later, she died of an overdose of morphine. Perhaps it was a suicide. In the 20s, Till, almost, Till lost almost all of his money. He had to sell the palace and the entire art collections to the state which turned to private palace into a museum and open to all. When he died, he was far from Sweden's richest man. Even today, the fantastic collection is in the beautiful palace at Jurgården in Stockholm. In addition to Jansson, Lil Jevors and Larsson, you can see paintings by Ernest Josephine, Josephson, Edvard Munch, August Dinberg, the author who also painted, and Anders Zorn. Next person, Eugene Jansson, 1819-1915. and 1915. Eugene Jansson is often called the blue painter because his almost famous paintings are large, often dark, suggestive suggestive painting with, draw, with down twilight motifs from Stockholm. From his home on Sodermalm, he had a few of Rieder Fjaden. Ernest Thiel got to know the artist when he was looking for Swedish art to buy. He bought three paintings already at the first visit to Johnson Studios and soon built up a large collection. Thiel helped Jonsson financially so that he could travel to Europe, to France, Ger Germany, and Italy. To go to museum and enjoy life, Jonsson came from a family interested in culture. His 
parents hoped he would become a musician, but supported him when he decided to become an artist. He studied in he studied at the Academy of Fine Art, but did not graduate. The teaching there was outdated, and Johnson joined a group called the Opponents, who tried to change art education. He was also involved in starting a trade union for artists, the Artist Union. Johnson's blue paintings were not popular from the beginning, but TL's support he became an, esta an established artist. After a few years, he got tired of his blue motifs. He started painting naked men instead, both gymnasts or acrobats and motifs from bath houses. Most of the men become his friends some his lover and one of them, Knut Niemann, become his partner. Jonsson was ill since childhood. He had heart problems and he was almost deaf. He also died early. After Jonsson's death, his brother burned all his drawing and letters because homosexuality was per forbidden at that time. In the history of art, the focus was for a long time and his blue period, but in recent years, they have also begun to discover an exhibit nude painting. Next, Yalmar Sudeberry. At 1869 till 1941, Yama Sudibari's most famous book is called Dr. Glass and is a diary no novel about a doctor who falls in love in a with a married woman, Helia. She is married to the terrible pastor Gregorius but has an, aff has an affair with another man. Dr. Glass, Dr. Glass kills pastor Gregorius to help Helia. When the book came out, many thought it was strange that Glass did not regret the murder of Gregorius. Sudebery had to point out that he himself could not murder anyone. Sudebery began his career as a journalist at Svenska Dogbladet when he made his debut as a writer at the age of 26. He was already a journalist. He wrote novels and short stories and also translated several French authors. Sodeberry was married to Martha Abenius and they had three children. And on a holiday in Skåne, he met a Danish woman he fell in love with. But it was difficult to divorce at this time with the help of powerful friends Sodeberry managed to get Mar Marta admit to a mental hospital even though, even though she was not mentally ill. That way he could divorce. Yelmar Sodeberry lived in Copenhagen for the rest of his life and he also died there. At the end of his life, he was active against Nazis. Yelmar Sudeberry got to know Thiel from a mutual author friends. They quickly become friends and Thiel helped Sudeberry both practically and uh, financially. In the palace of you at your garden, Sudeberry even had this his own room. He lived there for several periods and wrote among other things. Dr. Glass. In another novel the serious game there is the character henry Steele who has Steele as a role model so the berry and Thiel like to play chess together all night when they could not met they played chess by letter they continue to do so throughout their lives the letter also contained truth 
talked about theater, politics, life, and their friendship. And Sudebery sometimes sent books that he thought Till should read. This Till wrote in a letter. Till wrote in a letter in 1939 that his friendship with Sudebery was one of the bright spots in life.